सामुदायिक वन उपभोग करे बापू समुदाय ने क्या पाने त भाई कुरा में वातावरण में अलग जे सुख लेखिए तो रकम वहाँ निम अनुसार सरकार को निमअुसार लेखे ठेक्क तेई नई काम कर उपभोक्ता समिति हम स्कूल गरीब छ हम स्कूल में चाहिए सेयर हाल दिन सेयर बापत चाहिए यह रकम परिणत कर दिन उकूल तोक तो उ को वन क्षेत्र उपभोग करे बापत चाहिए सेयर हालीद दुई कि अब दुईटा छा तो लोन करो अर्क इक्विटी बन इक्विटी लोन प्रोजेक्ट कस को टोटल प्रोजेक्ट कस को तीस पर्सेंट इक्विटी डेवलपर अब डेवलपर में चाहिए कंपनी को चाहिए डाइरेक्टर जो जो अलग खल्ती गरम छिहर अल धेर धेरे हाल ते पच्चीस अरुला पार्टनर बनाएर चाहिए तीस पर्सेंट पुर्यावने ये सब सेयर होल्डर तेल भोमोटर सेयर को प्रोमोटर सेयर चाहिए अंग्रेजी मेंी में चाहिए संस्थापक सेयर संस्थापक सेयर धनी अब कंपनी को बारे में भन्न पर्दा फिर अब नेपाल को निजी क्षेत्र को जल विद्युत उत्पादन करने कंपनी मध्य यो अरुण भेली हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पी अल अफू तो नभन अब जेठो मैलो साइलो के दुई हजार तिरपन्न साल तीर स्थापना भाग अब माननीय तत्कालीन माननीय मंत्री शैलजा सुश्री शैलजा आचार्य को पाला में यह जल स्रोत निम चाहिए जल स्रोत ऐन आक हो यो तो आयन ने चाहिए यो निजी क्षेत्र जल स्रोत को विस कर सकता रेसला समृद्ध बना सकता भीति आक हो यो नीति अंतर्गत चाहिए हम अरुण भैली हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अब पैला चाह प्राइवेट लिमिटेड थी अभी लिमिटेड भाग हो आप स्टाटिंग में आपको सुरुआती प्रोजेक्ट चाहिए शंकर सभा जिला को चैनपुर नगरपालिक वड़ा नंबर एक में पिलवा खोला जल विद्युत आयोजना साना जल विद्युत आयोजना तीन मेगावट को चाहिए संपन्न करें अलग संचालन में लिया लिया राखे रेस पच्चीस इस लगानी को क्षेत्र बढ़ाई लाने क्रम में रिड़ी खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गुलमी जिला में पर्च गुलमी जिला में अढ़ाई मेगावट को दुई पॉइंट पांच मेगावट को चाहिए जल विद्युत उत्पादन कर संचालन कर इसलिए अर्क अब तेसरो प्रयास को रूप में चाहिए इसलिए अरुण भैली हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कंपनी को नाम में अनुमति पत्र नेपाल सरकार अनुमति पत्र लीक पच्चीस चाहिए यो सेयर चाहिए लगानी करने क्रम में चाहिए अलग के अब तो फाइनेंसिंग कुछ मिला का अलग स्वतंत्र कंपनी बना पर्ने भर चाहिए अरुण काबेली पावर लिमिटेड नाम को कंपनी दर्ता करें तेस को नाम चाहिए ये अलग हम पूर्वांच प्रदेश नंबर एक को पांचथर जिला रब्लेजुंग जिला को बीच में बग्ने काबेली खोला जल विद्युत आयोजना पच्चीस मेगावट क्षमता को तो चाहिए निर्माण करें अब व्यापारिक उत्पादन कमर्शियल अपरेशन में गा एक वर्ष भाग बड़ी भाग अफल रूप में संचालन भैरा अर्क चाहिए तेक कैसकेट आयोजना में तेक कैसकेट बेस को टेलरेस पानी टैप कर बनाने आयोजना दस मेगावाट को नाइन पोइंट नाइन फोर मेगावाट हो जो प्रोजेक्ट में अलग म कार्यरत छु आयोजना प्रबंधक को हैसियत में तो मैं ते ते काम को सिलसिला में अत्यंत व्यस्त हो नगरी नाम राम अब विज्ञ कंसल्टेन्ट वातावरण अध्ययन संबंधी का कंसल्टेन्ट सर चाहिए है प्रस्तावक का तर्फब जानू पर्थ भोध कर यहाँ चाहिए छोटो समय मिलाएर अब आपने गाँव ठाव भागना अब फलाना नहीं ज्यादा ठीक हो भाई हमारा कंपनी ने आरोप हो आरे हो अब चाहिए ये भैस पांचों छठों कति पुगे ते पीछे अर्क हम चाहिए ए हो तीन हेरी नहीं तो कैसकेट भाग मथि ताप्लेजुंग जिला में प्योर ताप्लेजुंग जिला में अपर काबेली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भर अर्क हमी हम हमी लाइसेंस लिया रेस को काम एकदम 
अभी पीपीए करने चरण तीर थप अप्टिमाइजेसन करने तीर पुगे अवस्था अभी तो चौदह मेगावट को साढ़े चौदह मेगावट जी होस पच्चीस नहीं हम लास्ट अब आयोजना चाहिए हम बुदुमखोला जल विद्युत आयोजना अब इसको अध्ययन हमें कह पुर्यं अब एवं चरण चाहिए फिजिबिलिटी स्टडी भाई हर एक वर्ष सरकार चाहिए लगने रोयल्टी तीर क्योंकि यह जल जंगल जमीन चाहिए ये तो प्योर पुलुंगे क्षेत्र हो अब चाहिए यह जनजाति को भाई एक किसिम को अर्क किसिम को यह सरकारी हो यह चाहिए अब जनजाति को मत हो सींग हो भर आईएलओ वन सिक्स नाइन भैन जनजाति निके प्रोजेक्ट तीर चाहिए आंदोलन कर सुन्ने गर्च अब यह मीडिया को पहुँच सब हाथ हाथ में मीडिया अब यह सत्य कुछ के होने माननीय विजय सुब्बा ने सदन में चाहिए यो आईएलओ वन सिक्स नाइन को कुरा राखे नेपाल को सदन ने पास कर निमावली नेपाल सरकार ने नबना को लगू चाहिए होने अवस्था में नवस्था इसको बारे में चाहिए अब ते को खास कुरा के होने यो ट्राइब ट्राइबल ट्राइबल को अधिकार को आईएलओ वन सिक्स नाइन को कुरा में अब ट्राइबल को कसले जनजाति ट्राइबल हो भाषा लोकोन्मुख हो भाषा को सन्दर्भ में ट्राइबल को जनजाति हो भाई रही हम विभिन्न प्रशासन में सीडीओ कार्यालय में नहीं डेलीगेशन कर छलफल कर आगे थोड़े सीडीओ कार्यालय पांच थर को सीडीओ साहब ने चाहिए गुगल कर डाउनलोड कर छलफल करें हमारा लिंबू अधिकार कर्मी है खेर चाहे ये ट्राइब बने तब तो ट्राइब नहीं होना ये अब राम अब नेपाल को विश्वविद्यालय ने व्याख्या अनुसार तो तब जनजाति तो ट्राइब में पड़ेन भाई कुरा रही निर्कोल भैस अवस्था छेन तेज भाग हक अधिकार को अब राम हो अब यह चाहिए सरकार ने नहीं डिक्लेयर कर पठा को अवस्था में हर एक कुरा में हमी अब चाहिए प्रस्तावक कंपनी भाग नेपाल सरकार ने लागू नीति निम का अब नमाकन तो कुछ भी काम होने सकते बल जब्ती काम होने अब हम लव कुमार सर ने उठाने भाग प्रश्न नंबर एक में यह सुरुंग मार्ग ने बस्ती में पारने चाहिए असर को बारे में एक दुईवटा कुछ मेरे करियर वहाँ स्वयं लाइन था मेरे करियर नहीं सुरुंग सुरू भाग काली गंडकी जल विद्युत में चाहिए काली गंडकी ये जल विद्युत मैं सुरुंग में पैलो काम करें अब यह सुरुंग भित्तिक जमीन भि चाहिए अब पस्ने अब सुरुंग विभिन्न किसिम का होई चाहिए हाईवे हाईवे को लगी सुरुंग खनि कोई सिंचाई को लगी खनिएला ठूला प्रोजेक्ट में अब कोई चाहिए अब जल विद्युत को लगी खनिएला अब सुरुंग जमीन भि जाने हो तो जमीन भि को अब बिग्रिए जुलॉजी साइंस पढ़ने जुलॉजी पढ़ने भूगर्भ शास्त्र पढ़ने अध्ययन करो हम अध्ययन को क्रम में हम जुलॉजी को चैप्टर भी हो सुरुंग सब भाग भूगर्भ शास्त्री को अनुसार नेपाल को अब जल विद्युत विज्ञे को अनुसार वाटर कन्वेन्स सिस्टम भाटर कन्वेन्स सिस्टम को तो जल विद्युत उत्पादन करना का लगी लाने पानी लाने बाटो अब तो कैनल होइप हो सुरुंग अल्लेम प्क्टिस में आगे कैनल कुल नहीं भैलो अभी पाइप को सुरुंग जस्त तर बाहर सर्फेस में पाइप फलाम को पाइप चाहिए मोड़े पाइपला बलिए पारे पाइप बा पानी लगे बिजुली निकालने तेल अब पाइप भो तो पाइपला धेरे किसिम को अब बरित हो जमीन खने जमीन भि दबा लाने ओपन हो सर्फेस चाहिए सपोर्ट सपोर्ट दीद दीद अब लाने अब अर्क चाहिए अब पहाड़ नहीं छोड़े दूलो खोपे छोड़े है दूलो खोपे सट्टा लगे चाहिए पानी बगाऊ ये वाटर कन्वेन्स सिस्टम चाहिए हम प्रोजेक्ट को अवस्था में अब यह प्रोजेक्ट को बारे में थोड़े भन्न पर्दा फिर अब यह बुदुमखोला जल विद्युत आयोजना चाहिए कसरी पता लग अब नेपाल सरकार को स्वामित्व में रहोक प्राकृतिक स्रोत साधन मध्य बुदुमखोला जल विद्युत कसरी उत्पादन होना सकता यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन होना सकता कसरी पता लगे भादा खेल म स्वयं पोर्ती जन्मे अब बुदुमखोला ये तरह हिड़ी रखना रन्य अर् को गाँव में अर् को चाहिए ठाव में होना तो अब नेपालम बाहर भी अब हेरियो 
त्यसो गर्ने क्रममा चाहिँ नि मैले चाहिँ अब हाम्रो नजिकमा हुङ्गा खोला नै छ ठुलो यो हुङ्गा खोलाबाट पनि चाहिँ नि यो जल विद्युतलाई चाहिँ नि सबैभन्दा जल विद्युत चाहिँ नि फिजिबल हुनको लागि सम्भा सम्भाव्य अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो ओके हुनको लागि चाहिँ चाहिने चिज भनेको प्रसारण लाइन र यो सडक हो पूर्व हाइड्रो पावरले पनि त्यहाँ सडक छ कि छैन सडक भयो भने चाहिँ नि यो बिजुली चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ र राष्ट्रको पूर्वाधारको विकासमा चाहिँ नि थप चाहिँ नि विकास थप्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हेर्दै जाने क्रममा जब मैले दुधकोसीबाट हाम्रो दुधकोसी बिप्लेमा दुधकोसीबाट चाहिँ नि ए यतैतिरको भाषा बोलौँ डोजर तर्यो तब चाहिँ नि दुधकोसी र हुन्डा खोलामा पनि अब अध्ययन गर्न थाल्दा भयो यो चाहिँ नि हाइड्रो पावर डेभ्लपरहरूले चाहिँ नि अब त्यतातिर पनि अध्ययन गर्न थाल्दा भयो सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने त्यसपछि चाहिँ नि निकाल्न सक्ने सम्भाव्य भयो भने अब निकाल्दा हुन्छ भनेर चाहिँ नि मैले पनि आफ्नो कार्यरत अब कम्पनीतिर अरू डेभ्लपरहरूलाई पनि सुनाउने क्रममा ए ए ए हुँदै आयो हेर्दा हेर्दै एक दुई वर्ष बिती गयो बितेपछि चाहिँ नि एउटालाई हामीले पनि अब यही क्षेत्रमा काम गर्ने भएपछि चाहिँ नि एउटा अध्ययन गरौँ हाम्रो हुङ्गा खोलामा भनेपछि ल गरौँ न त हेरौँ भनेर चाहिँ नि यसको सुरुमा चाहिँ नि अहिले त गुगल आयो गुगल म्यापबाट पनि हेर्न सकिन्छ होइन भने यो फिनिडा सरकार र जापान सरकारले पहिला यतातिर हवाई जहाज उडेको चाहिँ नि त्यो सर्वे गरेको रहेछ फोटो खिचेर त्यसबाट म्याप बनाउँछ त्यो टोपो म्याप चाहिँ नि सर सर्वे डिपार्टमेन्टबाट खरिद गरेर त्यसको चाहिँ नि अल्टिच्युड हेर्ने हेट हेर्ने पानी अन्दाज गर्ने काम गर्दै गएपछि त्यो पानीको अन्दाज त्यसै हुन्छ सुरु सुरुमा हो भने अब पानी नाप्ने त्यसपछि यो प्रोजेक्टको कुन प्रोजेक्टको कति चाहिँ नि डिस्चार्ज छ भनेको त्यसको भोल्युम कति छ त्यसबाट पनि अन्दाज गर्दै जाने अनि कसैले चाहिँ नि विज्ञहरू अब हाइड्रोलोजिकल स्टडी गरिरहनेहरू साइन्समा हाइड्रोलोजी पढेकाहरूले काम गर्दै जाने क्रममा चाहिँ क्याचमेन एरियाबाट पनि निकाल्न सक्छ क्याचमेन एरिया भनेको चाहिँ अरू वातावरणको सरले भन्नुभएको जलाधार क्षेत्र हो होइन त्यसबाट हेर्दै जाने क्रममा पनि हुन्छ अनि हामीले चाहिँ नि यो हुङ्गा खोलामा खोज्दाखेरि सबै अर्काले ओगट्दै 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 ल्याएको रहेछ हामीले फागुनतिर त्यो चाहिँ नि खोज्ने क्रममा हामी सुर गऱ्यौँ तर भदौ भने यता मुन्तिरको दर्ता भइसकेको रहेछ यहाँदेखि उँभो जाने आठ भएन किनभने सडक पनि अलि त्यतिखेर अलि टाढै थियो अब ट्रान्समिसन लाइफको त अझै चाहिँ नि यहाँ सुनिश्चित नै भएको छैन अब त्यो क्रममा चाहिँ नि यो गुदुम खोला जल विद्युत पनि अब यहाँ पानी त सानो छ तर हेड छ हेड भएको हुनाले यो पनि के हो भनेर मैले चाहिँ नि त्यहाँ मेरो कम्पनीमा प्रस्ताव गर्दाखेरि ल ध्यान गर्नु भनेर चाहिँ नि यसको चाहिँ नि आइडेन्टिफिकेसन भन्छ यसको चाहिँ नि पत्ता लगाउने अब म आफै परेँ त्यसो भएको हुनाले सुरुङ सबैभन्दा चाहिँ नि ती क्यानल ती पाइप र सुरुङमध्ये सबैभन्दा राम्रो सुरक्षित केही कसैलाई असर नगर्ने भन्ने नै सुरुङ मार्ग हो सुरुङ मार्ग भएपछि अब यसको क्रममा बनाउन चाहिँ अलिक खर्चिलो हुन्छ बनाउन खर्चिलो झमेला कसरी झमेला भने यो द्वन्द्वकालभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाल पुलिसको सेक्युरिटीमा एक्सप्लोरसिपहरू ह्यान्डल गर्न पाइन्थ्यो अब विस्फोटक पदार्थ ऐन दुई हजार चौतिस के लेख्छ त्यसको आधारमा विस्फोटक पदार्थ ओसार पसार गर्ने पड्काउने लाइसेन्स चाहिँ नि तालिम प्राप्त मान्छेहरूलाई लाइसेन्स दिने अधिकार सिडिओले राख्छ अनि आर्मी त अब ऊ चाहिँ नि आर्मीले त सिडिओले पनि दिन्छ र यो त हामी हामीले मात्रै जान्ने कुरा हो भन्दो रहेछ आर्मीसित पनि हामीले यो विस्फोटक पदार्थ ओसारेका थियौँ होइन अब त्यसो भएपछि चाहिँ नि अब सुरुङ खन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ अब अहिले यो पारीको आर्मीको थाहा छैन अब कति के कुन हिसाबमा यो निकुञ्जको सेक्युरिटीको लागि आएको अरे भन्नेसम्म जानिएको छ होइन भने यहाँ बङ्कर राख्यो भने अब हामीलाई सुनाएको चाहिँ नि हामीले सोध्ने क्रममा एउटा प्रोजेक्टको लागि एक्सरसाइज गर्दाखेरि उन्चालिसजना मेजरको कमान्डमा उन्चालिसजना आर्मी राख्नुपर्ने हुन्छ अब उनीहरू अब सरकारले दिइहाल्छ त्यो आयोजनाबाट अब कता सत्ता के के लिएर चाहिँ नि के के एग्रिमेन्ट गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यसको सुरक्षा जिम्मा लिन्छ र जसले चाहिँ नि निर्माण गर्ने चाहिँ नि ठेक्का पाउँछ त्यसले चाहिँ नि लाइसेन्स प्राप्त मान्छेहरू राख्छन् त्यसको पड्काउने सड्काउने ह्यान्डलिङ गर्नेको लागि अब यहाँ चाहिँ नि हामीले चाहिँ गर्ने सजिलो राम्रो अझै पनि म विश्वस्त छु अब यो सँगसँगै जोडिहाल्दा भयो यो हाम्रो लप्सर र यमु सरले उठाउनु भएको कुरामा चाहिँ नि अब चाचालुङको शिरबाट यसको चाहिँ नि गाउँको शिरबाट यसको वाटर कन्भेन्स सिस्टम आउने भयो अब यसले के प्रभाव पार्छ त 
भन्दा खेरि अब उलो चाहिँ एकदम अब असुरक्षित नै भयो हैन उलो उलो चाहिँ जे पनि हुन सक्छ माथिबाट पहिरोले भल्ले छोपिन सक्छ हुन त उलो पनि पटेन्ट कभर चारैतिर बक्स बनाएर चाहिँ नि आरसीसी को बनाएर पनि बनाउने चलन छ हैन पाइप हो र बरिड हो भने चाहिँ नि गहिरो खत्ता खन्ने यता तिरको भाषामा डोजरले खन्ने त्यसपछि नै त्यो पुर्ने पुरि सकेपछि चाहिँ नि जे जे पहिरो सहिरो आए पनि त्यो पाइप फुट्ने चान्स नै हुँदैन तर त्यो भन्दा पनि अब सुरक्षित भनेको सुरुङ हो भनेपछि त अब एकदमै निकै भित्र निकै भित्र जाने कुरा हो अब यो सानो सानो खोलाको लागि सुरुङ खन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट फिजिबल हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने कुरा आयो अब पाइप हो भने त हाम्रो पानी सानो छ पानी चाहिँ नि कसरी हो भने अब क्यु चालिस क्यु साठी भन्ने चलन छ भनेको तिन सय पैँसठी दिनको एक वर्ष हुन्छ भने तिन सय पैँसठी दिनको एक वर्ष हुन्छ भने पर्सेन्टेज अफ टाइम भनेको त्यसको चालिस पर्सेन्ट समयमा उपलब्ध हुने पानी कति हो भन्ने कुरो चाहिँ नि अब साठी पर्सेन्ट समयमा उपलब्ध हुने पानी भनेको क्यु साठी चालिस पर्सेन्ट समयमा उपलब्ध हुने भनेको क्यु चालिस त्यो क्यु चालिसमा अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ नि हाइड्रो पावर डेभलप गर्न दिएको छ त्यसको मतलब अनि क्यु साठीमा पहिलो थियो हामीले पिलोवा बनाउने बेला क्यु साठी थियो त्यसको मतलब चाहिँ नि नेपालमा बिजुलीको अत्यन्तै खाँचो भएपछि यो चाहिँ नि हाइड्रो पावर डेभलपरले बिजुली निकाल्दाखेरि चाहिँ नि अलि बढी पानी उपयोग गर्न पाओस् भन्ने नीति ल्याएको हो अब बर्खा त पानी जति पनि हुन्छ खोलामा हिउँदो चाहिँ सुक्छ अब बर्खाको जति सबै पानीले निकाल्ने ए सबै बर्खाको पानी प्रयोग हुने निकाल्यो भने हिउँदो चाहिँ नि त्यो त्यसको दाम टन्न हुन्छ त्यो चाहिँ नि बिजनेस घाटामा गयो भने उनै किसिमले त्यो प्रोजेक्ट फिजिबल भएन त्यस कारण अहिले क्यु चालिसमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि टू पोइन्ट सिक्स लेखेको छ तपाईँहरूले त्यहाँ साइलेन्ट फिचरमा अथवा यो अघि दिनुभएको वातावरणको रिपोर्टमा टू पोइन्ट सिक्स सिक्स क्युमेक्स भनेको दुई पोइन्ट छ छ भन मिटर प्रति सेकेन्ड को पानीको बहाव छ यहाँ अब अहिले हिउँदो त यत्रो छ नि अब त्यहाँ त कति पनि छैन त्यो पनि पछि इनर्जी टेबल भएपछि हेऱ्यो भने चाहिँ नि कति हो त भनेको त्यो चाहिँ नि साइन्स पढेर त्यो थ्योरिटिकल कुरा हो खोलामा डाइरेक्ट नाप्दाखेरि त कति छ त्यो एक्ज्याक्ट निस्किन्छ तर खोलामा आज नाप्यो अर्को साल एक दिन नाप्दा त्यही नहुन सक्छ त्यही नहुन सक्छ त्यसो भए भन्नाले त्यो थ्योरिटिकल्ली चाहिँ नि अब क्यु चालिस चाहिँ नि ए क्यु चालिसमा चाहिँ हाम्रो टू पोइन्ट सिक्स सिक्स हो अब त्यो टू पोइन्ट सिक्स सिक्स चाहिँ नि यहाँदेखि छ सय चालिस मिटर त मैले म्यापमै हेरेको हाम्रो रिपोर्ट लेख्ने सरहरूले चाहिँ छ पोइन्ट तिन पाँच हो कि तिन छ चाहिँ नि ग्रस हेड कायम गर्नुभएको छ त्यो भनेको ब्रिजको डाँडादेखि तल नौ वर्षसम्म चाहिँ नि जाने क्रममा त्यो हेडले त्यो डिस्चार्ज र त्यो हेडको आधारमा चाहिँ नि यो चौध पोइन्ट पाँच मेगावाट निस्किन्छ भन्ने कुरा हो अब यो सुरुङकै बारेमा अलिकति भन्नुपर्दाखेरि अहिले फिजिबिलिटी स्टडीमा यद्यपि यो वातावरण सारा चिज गरेर यसको डिटेल डिजाइन हुन्छ डिटेल स्टडी हुन्छ यतिखेर चाहिँ के छ भने रन अफ दि रिभर भन्ने त्यो आरओआर भनेको रन अफ दि रिभर भनेको पानीको बहावको आधारमा बनाइएको जल विद्युत भन्ने हुन्छ अर्को स्टोरेज भन्छ स्टोरेज भनेको जला जलाशययुक्त भनिन्छ त्यो जलाशययुक्त जल विद्युत चाहिँ नि नेपालमा जम्मा जम्मी कुले खानी मात्रै छ अब त्यो कुले खानी जस्तो प्रोजेक्ट भनेको के हो भने सानो खोला अथवा ठुलै खोला होस् तर ठुलो क्यापासिटीमा स्टोर्स गर स्टोर गर्न सक्यौँ र पानी उपलब्ध भएको बेला चाहिँ नि त्यो पावर हाउस नचलाउँदा भयो जस्तै कुले खानीको चाहिँ नि बर्खा चलाउँदै चलाउँदै बर्खा भरिको पानी त्यो पोखरी भरिन लाउँछन् त्यो पोखरी भरिन लाएपछि चाहिँ हिउँदो अरू अरूतिर त्यो रन अफ दि रिभर भनेको पानीको बहावको आधारमा चाहिँ नि चल्ने जल विद्युत आयोजनामा खोला घटेपछि त बिजुलीको उत्पादन घट्यो बिजुलीको उत्पादन घटेपछि अब इलेक्ट्रिसिटी स्कार सिटी हुने भएको हुनाले त्यतिखेर चाहिँ त्यो स्टोरेज चलाउने ती स्टोरेज चलाएर बिजुलीको चाहिँ नि उपलब्धता चाहिँ नि ब्यालेन्स गर्ने यो सबै सम्पूर्ण काम चाहिँ नि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लोड डिस्प्याच सेन्टर सेन्टर नेपालीमा भार प्रेसन केन्द्र कि के भन्छ त्यसले गर्छ होइन सिस्टममा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ रन अफ दि रिभरमा स्टडी भएको यतिखेर चाहिँ फेरि एकमात्र नेपालको अब निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्ने चाहिँ नि सरकारले अनुमति दियो 
तर वितरण करने कसाई अनुमति दिया अं विद्युत वितरण करने को जम्मा जम्मी नेपाल को नेपाल विद्युत प्राधिकरण मत हो अब ते भो कसरी चाहिए हमें बिजुली पाँच भूरा इस में बुझीदी होगा ये चाहिए सेयर संबंध में अर्क विद्युत उत्पादन भे बिजुली खपत कसरी होने लफ्सरक क्वेश्चन जस्तु लग विद्युत प्राधिकरण ने मत ग्राहक को में पुर्व है अब जस्ते ते तो सब्सिडी में अथवा सस्त मूल्य में बाल्न पाने नपाने के भाई कुरा को जवाब कुछ इस आँच अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने मत वितरण करने रहा निजी क्षेत्र ने उत्पादन कर उत्पादन कर संपूर्ण बिजुली चाहे विद्युत प्राधिकरण ने लिंक रेपाल विद्युत प्राधिकरण ने ना तेल चाहिए वितरण कर अब तेसो हम खुदुम खोला जल विद्युत आयोजना को बिजुली कह कसरी कल बाल् भूरा में अब तल मिर्चैया देखि मिर्चैया देखि हमी देखना सकता अलग पोताले डाँडा काटे ठूलठूल टावर हाल तिंगला सब स्टेशन में प्रसारण लाइन आ तो प्रसारण लाइन अज्ञान संपन्न भाग रो सोलू खोला में जल विद्युत बनाने जल विद्युत कर्मी अलग अब मर्का पड़ रखे भन न मर्का पड़ रखे क्योंकि उन्नी उत्पादन बिजुली चाहिए सीस्टम में हाल पाइए अब सीस्टम में अब सब स्टेशन तो बनो सब स्टेशन बा विद्युतीकरण में हाल हटा हटा तेसो भाग वितरण चाहिए विद्युत प्राधिकरण ने आपको सब स्टेशन बिजुली को सब स्टेशन अब हम क्षेत्र में वितरण कहसम आयो तिंगलासम आगे कि तिंगला देखि दूधकोशी एवं हालांकि तेतीस केबी को तेतीस केबी ठूल टावर आगे एक सौ बत्तीस एक सौ बत्तीस में दुई तीर इस तार आगे तो डबल सर्किट अब तीनवटा मत आगे सींगल सर्किट भबल सर्किट में धरवा अटाऊ धे बिजुली अटाऊ भन न वोटा तो होना अब ते पीछे येतीस केबी में चाहिए अब गाँव तीर पुर्यावने तेतीस केबी हो तर ते तेतीस केबी गए एट सब स्टेशन में जानू पर्च सब स्टेशन बा मान ये हम बस एट सब स्टेशन होने ते पीछे वितरण चाहिए ये बुंग फिडर भाचालुम फिडर अब ये तुमाउ फिडर कर विद्युत प्राधिकरण ने पैला पैला लोड सेडिंग करने बेला एकपटी को काटने अब नपुगे अर्कपटी बाल्ने फिर टाइम भैया काटने अर्क बाल्ने तो फिडर फिडर होसरी वितरण हो रहा पैसा पुन नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने नहीं उठा ये डेवलपर चाहिए एटा तोके तोके उन्नीद प्राधिकरण ने किदि पेस को लगी पावर पर्चेज एग्रीमेंट तो पीपीए पीपीए करो निजी क्षेत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच में सरकार ने लाइसन दिशा मंत्रालय ने मंत्रालय के विभाग ने लाइसन दिशा विद्युत प्राधिकरण सरकारी संस्था ने किदि रे ग्राहक को में पुराइद अब ग्राहक धेरे किसिम को हमें बिजुली बाल्ने मत भेस में उद्योग धंदा अब उब्रे चाहिए बाहर निर्यात कर विदेशी पैसा आर्जन कर देश समृद्ध बनाने कुछ एक अब तेसो भाग अब यो हम टनल अलग प्रपोज कर पाइप चाहिए यही कुछ उठ जो लगे नत्र हमी सजी तो पाइप हो छिटो पुन सकता यह सान हो अ मैं काम कर काबिल ये हम टू पोइंट टू सिक्स ए टू पोइंट सिक्स सिक्स क्यूमेक्स पानी हो मैं गर में पैंतीस क्यूमेक्स को पानी है पैंतीस पॉइंट तीन एक चार घन मीटर प्रति सेकेंड को हुंगा खोला भाई ठूल हो हुंगा खोला को क्यू चालीस में मैं धेरेवटा रिपोर्ट हेरे तो बीस बाईस बीस बाईस भाग हुंगा खोला को डेढ़ी खोला अलग मैं काम कर सब पाइप बा हिड़ा चौं तो पाइप बने को चार मीटर अप्लो अब कसैल फेसबुक में मैं याद करने साथी देखने पुन भाग ये अलग हे भैन अ चार मीटर भाई चार मीटर को कैनल बना को ठूल छेसबा हिड़ाऊ तेस कारण हम अब पाइप हो सब भाग सजिलो लगने तर हमी अब गाँव को सीर बाट आना चाहिए अब यो पूरा उठ विवाद होना सकता अथवा कसाई डर लग सकने सोचे अलग हमी टनल में हाँ को टनल में हाल्दे अब यहाँ का सब साथी तो अब मोबाइल भूगोल को अब जानने नहीं कमती में बड़ी में भन न बड़ी में गाब्दो गाब्दो देखि य नकटाने उत भिर्ती छिराइदिने भीरती छिराइदे ये मत भि भि ठैक्क भन्न सकते 
भित्रको एकदम अब कडा चट्टानबाट निकालेर यो डाडा डाडा यो डाडा भित्र ढुंगा हुन्छ रक हुन्छ यो गहिरो भित्र अब अलिकति तल हुन्छ त्यसो भएको नले डाडा डाडा पछ्यायो भने चाहिँ नि अब सर्फेसमै ढुंगा छ यता उँभो सबै मैले हेरेको छु यो बोब्रो भन्छौँ हामीले त्यो जहाँ जहाँ निस्के त्यसलाई बेड रक भन्छ जियोलोजिस्टहरूले रक आउट क्रप भन्छ होइन त्यो रक आउट क्रप देख्न सकिन्छ यो पाखादेखि उता त पुरै देखिन्छ अब अघि नै मैले भने रन अफ दि रिभर चाहिँ नि अहिले विद्युत प्राधिकरणले पिपिए रोकेको छ अरे त्यसको मतलब लोड सेडिङ त हट्यो लोड सेडिङ हट्यो रन अफ दि रिभर मात्रै पिपिए गऱ्यो भने बर्खाको सिजनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिजुली खेर जान्छ र प्राधिकरण घाटामा जान्छ अब हिउँदो चाहिँ पुग्दैन त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको पोलिसी भनेको पिकिङ रन अफ दि रिभर भन्ने एउटा छ त्यो पिकिङ भनेको केही घन्टा चाहिँ नि खोलामा पानी पोखरी बनाएर राख्ने र बेलुकाको अब पिक समय भने कतिखेर चाहिँ सबैभन्दा धेर खपत हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो लोड डिस्प्याच सेन्टरले कन्ट्रोल गरेर फलाना फलाना चाहिँ विद्युत केन्द्रले चाहिँ नि यति बजेदेखि यति बजे बिजुली चलाउनु यति बजे चाहिँ नि थुनेर राख है भनेर उसले निर्देशन दिन्छ त्यसो भएको हुनाले पिकिङ रन अफ दि रिभर मात्रै पिपिए हुन्छ अरे भनेपछि हाम्रो बुदुम खोला जल विद्युत आयोजनाको पनि पिकिङ द रन अफ दि रिभर भनेर थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ अब मैले चाहिँ हाम्रो अब चिनेकै मित्र हो अहिले निकै विद्वान हुनुहुन्छ शङ्कर सभा जिल्लाको माधी रामबेनीको चाहिँ नि मनिराज दाहाल चाहिँ अब एकदम यो युएनको युनिभर्सिटीमा चाहिँ नि स्कलरसिप पाएर नेदरल्यान्डमा गएर चाहिँ नि के अरे यो रिभर रिभर बेसिन डेभलपमेन्ट भन्ने हुन्छ अरे यी जल स्रोत सम्बन्धी अध्ययन गर्ने यो युएनको सदस्य राष्ट्रहरूको नागरिकहरूलाई चाहिँ नि पढाउने अरे त्यहाँ पढाउने उहाँको यस्तो कन्सल्टेन्सी चाहिँ नि क्लिन इनर्जी कन्सल्ट्यान भन्ने छ त्यो क्लिन इनर्जी कन्सल्ट्यानले हाम्रो यो डिजाइन गरिरहनु भएको छ इएसएन उहाँहरू सरहरूले वातावरणको चाहिँ नि काम गरिरहनु भएको छ हामी त उही यसरी साक्षी बस्ने हामी डेभलपरको चाहिँ नि कर्मचारीहरू अनि चाहिँ नि बनाउने टाइम भएपछि आउने बनाउने त्यसो भएको हुनाले त्यो हाम्रो मनिराज सरलाई मैले यही मौकामा सँगै जाऊँ म पनि जान्छु सर भयो भने मेरो अब हाफिम साहब भएको म म चाहिँ नि अब कार्यकारी अध्यक्षको मातहतमा छु कार्यकारी अध्यक्ष पनि भन्छु अब सँगै गएर आउन एकैचोटि काम सकौँ भन्दा म महाकाली अञ्चल गएको जाडोमा चाहिँ नि बिरामी भएँ तपाईँको सोलु जाँदा त सोलु त चिसो हो त्यसकारण अलिक पछि जाऊँ म बिरामी छु भन्नुभयो सम्भवत यही सिजनमा उहाँलाई लिएर पनि फुर्सद भयो भने म पनि आउँछु नत्र उहाँलाई लिएर कोही न कोही हामी आउनुपर्ने हुन्छ त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आश्वस्त के पार्न चाहन्छ भने सुरुङ एकदमै चाहिँ नि सुरक्षित हो समुद्र भित्र पनि सुरुङ त बनाउँछ अरे हाम्रो त पहाड भित्र हो होइन केही केही हुँदैन हल्लिदा पनि हल्लिँदैन अनि अर्को कुरा आयो चाहिँ नि कन्जर्भेसन फ्लो कन्जर्भेसन फ्लो भनेको त्यो पानी सबै गइहालेपछि तलतिर चराचुरुङ्गीले के खान्छ गाईबस्तुले के खान्छ अथवा के हुन्छ भन्ने कुरा वातावरण भित्र पर्ने चिज हो अब हामीले अघि नै भने टू पोइन्ट सिक्स सिक्स क्युमेक्स मात्रै हामीले ल्याउने हो बाँकी पानी खोलैमा बग्छ तर कति महिना चाहिँ नि सुक्खा हुन्छ भने यो हिउँदोको चार पाँच महिना चाहिँ नि लगभग सुक्खा हुन्छ त्यसमा त्यो थोरै काहीँबाट अब पानी आएको गाईबस्तुले खाने यो वातावरणीय हिसाबले चाहिँ नि चाहिने चिज गाईबस्तुले खाने त्यहाँको चाहिँ नि चिसो पानी एक अरे जलचरले खाने अब भन्छन् नि अब माथि निकुञ्जभित्र अध्ययन गर्दा त यो त चाहिँ नि सरहरूको आइई हो त्यहाँ त इआइए गर्दाखेरि चाहिँ नि भन्ने गर्थ्यो क्या अब यो एक आपसमा नेपाल सरकारको नियम कानुनहरू पनि बाजिने एउटाले अर्काको नमान्ने अर्का अर्काको नमान्ने हुँदाखेरि जस्तै सरहरूको जस्तो बनमा त्यो निकुञ्जभित्र त झन् अब चाहिँ नि निकै गाह्रो यो चाहिँ नि प्रक्रिया पुर्याउन अनि मान्छेहरूले चाहिँ खिची गरिन् ए त्यहाँको कमिला मर्छ रे त्यहाँको पुतली मर्छ रे भनेर कसैले खिची पनि गर्छ हाँसो मजाक गरेको अब त्यस्तो भएको हुनाले हाम्रोमा चाहिँ नि अब अब हिउँदो चाहिँ जाँको पनि खोला सुक्छ अलिअलि पानी छिप छिप छोड्नै पर्छ त्यसको वरिपरि दायाँबाट आएको छैन भने त्यो गेटबाटै छोड्नुपर्ने हुन्छ होइन होइन त्यो अब चाहिँ नि वातावरणीय फ्लो छ भने त्यो हेरेर त्यो हिउँदो चाहिँ अब सबै फर्काउने चलन पनि देखिन्छ अब बर्खा त यहाँ टन्न आधा पनि जाँदैन नि त्यो टू पोइन्ट सिक्स सिक्स भनेको त्यति मात्रै हो यसको डिजाइन डिस्चार्ज यसको ल्याउने क्यापासिटी र अनुमति लिने त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि अब यति नै भने मैले यो कन्जर्भेसन फ्लोको बारेमा अनि बिजुली खपतको बारेमा पनि भनियो अहिले माछाको सम्बन्धमा सरहरूले भन्नुहोला 
अब मछा को संबंध में चाहिए वहाँ फिश लैडर भाई यो झन वर्ल्ड बैंक को अब चाहिए एशियी विकास बैंक को लगानी में बनने हो कुरे मैक्रो हेर भलन छेस में चाहिए वातावरण के हिसाब में अब मछा मसि हो अब मछा नमासिन का डैम बाधे तो मछा चढ़न सकते गेटले थुने पी मछा को बाटो बंद भो इस कारण यह मछा फस्टिदन भाकुना तो मछा हिड़ने बाटो बना पर्चा फिश लैडर भाई फिश लैडर भी भंद मैं अलग को प्रोजेक्टम सिके हमारा अलग को प्रोजेक्ट बैंगलोर को डिजाइन ग्रुप अफ इंडिया भले डिजाइन कर फिश लैडर में भर्यांग भर्यांग लैडर ही अर्क यो सुलभ में एटा चट्ट पानी इसी खेलने बना फिश पास बंद रह फिश पास बना को हमी काबेली बी एक बनाई राखे तो भाई मुंतिर काबेली ए चाहिए वर्ल्ड बैंक को फाइनेंस में चाहिए बनाई राखे तैंको कुरेनी चाह हम फिश पास हेन ही आयो तो एटा चाह फिश पास बनाए कि बनाएन बने हेन आयो ते हमी मैं के यहाँ अब डिजाइन करने क्रम में हमी नई आधिकारिक हम कंपनी आधिकारिक अब हमी अनुसार चाहिए कराने सकते होना फिश पास राख भुझाव दिखाने फिश पास डिजाइन कर लाला है लाँदा भैहाल है हम्रे वेयर भी तो फिश पास न चाहिए टाइप को हो तो होना तो डिजाइन अंतर्गत चाहिए सवेश कर सकता तेसो भाग अब अन्न चाहिए वातावरण में के के सर भूला अभी फिश पास को कुरा भो अब जग्गा प्राप्ति को कुरा भो अब जग्गा प्राप्ति को कुरा में चाहिए जिस को नंबर ही जग्गा जिस को पुर्जा छो प्राप्ति करने दुई किसिम को तरीका एवं चाहे राज्य गुहाने राज्य के अनुमति दिए जगह को राज्य ने नहीं प्राप्ति कराई दे भादा खेल जगह प्राप्ति ऐन दुई हजार चौंतीस ही हो कि क्या तो में अब सरकारी रेट जिला में जे छकार ने नहीं प्राप्ति कर अभी सीडीओ को में पैसा लगे जमा कर दिने अोर्खा पत्र में सूचना निकालने अभी फलाना को पर्यो ढिस्काना को पर्यटन सीडीओ ने चाहिए बोला पैसा जिम्मा दिशा अभी रज रजिस्ट्रेशन पास करने अब तेस हमी प्राइवेट कंपनी निजी क्षेत्र के स्थानीय बासिंदासित री रिनेसन बिग्री संबंध बिग्री उन्नी अब सरकारी रेट कम हो रे मन कुछ जिला में कुछ जिला में धेरे हो रे अब तेस में कर अब थोड़े पैसा पाए भी तो अब रिनेसन राम होने चाहिए आप नेगोसिएसन कर अब अब थोर थोड़े वन टू वन में सलाह मिलेन भी सींगो प्रभावित क्षेत्र को एट सरोकार समिति बनाईदिने ते पच्ची ल तैयार चाहिए निर्णय करो समिति रोजेक्टपटी को मं बस ल रोपनी को ये करूँ तो अब जगह को किसिम अनुसार हम गाँव में चाहिए सीम चार सीम चार मत सब भाई राम अब अरुण अन्न तीर तो दोयम अब्बल दोयम सीम चार भाग अभी अलग पच्लो चरण में जगह चाह नाम पुर्जाई भी नभा को होगा अलग तर अलैची खेती डैम में भाव चाह एक लाख भाग बड़ी छि अलग बेग्ल हिसाब में करने प्क्टिस है जगह को निगोसिएसन कर पर चाहिए मालपोत में गए रजिस्ट्रेशन पास करने अब ते पी चाहिए अल्ले सापुदायिक वन सापुदायिक वन ईश्वर यहाँ साथ मंत्रालय देखि सब स्वीकृत करें लियान पर्चा रि सामुदायिक वन उपभोग करे बापत समुदाय ने क्या पाने तुरा में चाहिए वातावरण में अल्ले जेसुक लेखिए तो रकम वहाँ के निम अनुसार सरकार के निम अनुसार लेखे ठेक्क तेई नई काम करूर्च भैन तेल रकमांतर अथवा इसको सट्टा इसो कर हमी गुलमी जिला में चाह वन उपभोक्ता समिति हम स्कूल गरीब छ हम स्कूल में चाहिए सेयर हाल दिन सेयर बापत चाहिए यह रकम परिणत कर दिन उन्नी स्कूल तोके तो उ वन क्षेत्र उपभोग करे बापत चाहिए सेयर हालीद थी